students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 10 force and types of force from 6th standard science textbook मध्ये पेज नंबर 74 आणि 75 वर हा एक्सरसाइज दिलेला आहे आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण या एक्सरसाइज मध्ये जे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्यांचे आंसर्स डिस्कस करणार आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन पाहूयात चूज द टर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स डॅश हॅज टू बी अप्लाइड टू चेंज द डॅश ऑफ अ डॅश ऑब्जेक्ट ऑप्शन्स आहेत मुविंग डिरेक्शन फोर्स डॅश हॅज टू बी अप्लाइड टू चेंज द काय अप्लाय करावं लागणार तर फोर्स राईट करूयात फोर्स हॅज टू बी अप्लाइड टू चेंज द काय चेंज करण्यासाठी तर डिरेक्शन ऑफ अ डॅश ऑब्जेक्ट कोणतं ऑब्जेक्ट तर मुव्हिंग ऑब्जेक्ट सो फोर्स हॅज टू बी अप्लाइड टू चेंज द डिरेक्शन ऑफ अ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट नेक्स्ट when an elephant drags a wooden log over the land the forces that are applied on the log are dash dash and dash options are muscular force mechanical force gravitational force and frictional force kay vicharlele ahe question madhe ki hatti lakda cha ondka zamini varun odhun netana tya ondkyavar kontya prakar se force apply hotat tar कोणते कोणते फोर्स अप्लाय केले जातील तर फर्स्ट येणार मस्क्युलर फोर्स मस्क्युलर फोर्स म्हणजे असा फोर्स की ज्यामध्ये मसल्स यूज होतात सो मस्क्युलर फोर्स नेक्स्ट कोणता फोर्स येणार तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय तर आपली अर्थ सगळ्या वस्तू स्वतःकडे खेचून घेते त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असे म्हणतात आणि फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षण होते दोन वस्तूंमध्ये जेव्हा घर्षण होत असते तेव्हा त्याला म्हणतात फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट पाहूयात अ बॉल वॉज सेट रोलिंग ऑन अ लार्ज टेबल इफ इट्स डॅश टू बी चेंज अ डॅश विल हॅव टू बी अप्लाइड ऑन इट ऑप्शन आहेत फोर्स मोशन ग्रॅव्हिटेशन एका मोठ्या टेबलावर एक चेंडू वेगाने घरंगळ सोडला तर त्याची डॅश बदलायची असेल तर त्यावर डॅश लावावे लागेल काय आन्सर येणार इफ अ बॉल वॉज सेट रोलिंग ऑन अ लार्ज टेबल इफ इट्स मोशन इफ इट्स मोशन गती टू बी चेंज जर त्याची गती बदलायची असेल मोशन बदलायचं असेल तर काय करावं लागणार काय अप्लाय करावं लागणार तर फोर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऍक्ट्स द डॅश मोशन फोर्स म्हणजे बल ताकद आणि मोशन मोशन म्हणजे गती मग इथे काय विचारलेले आहे की फ्रिक्शन फोर्स हे नेहमीच मोशनच्या गतीच्या कसे कार्य करते अलॉंग म्हणजे बरोबर आणि अगेन्स्ट म्हणजे विरुद्ध काय आन्सर येणार अगेन्स्ट फ्रिक्शन फोर्स हे नेहमी मोशनच्या विरुद्ध कार्य करते नेक्स्ट पाहूया क्वेश्चन नंबर टू मॅच द फॉलोईंग ग्रुप ए ग्रुप बी आता इथे ग्रुप ए मध्ये काही कार्य दिलेले आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये फोर्सेस दिलेले आहेत तर अन ऑक्स पुलिंग अ कार्ड बैलाने गाडी ओढणे यामध्ये कोणता फोर्स अप्लाय होतो मॅग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक मस्क्युलर ग्रॅव्हिटेशनल फ्रिक्शनल कोणता फोर्स इथे यूज होणार आहे तर मस्क्युलर लिफ्टिंग अ हेवी आयन ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन क्रेनने जड लोखंडी वस्तू उचलणे यासाठी कोणता फोर्स यूज होणार तर मॅग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट आहे वेईंग विथ अ स्प्रिंग बॅलन्स स्प्रिंग बॅलन्सच्या सहाय्याने वजन करणे यामध्ये कोणत्या प्रकारचा फोर्स अप्लाय होतो तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे पहा इथे या पिक्चरमध्ये स्प्रिंग बॅलन्स आहे आणि ही भाजीपाल्याने भरलेली गच्च भरलेली पिशवी आहे ही पिशवी या स्प्रिंग बॅलन्सवर लटकवलेली आहे मग अशा स्थितीमध्ये काय होते अर्थचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो या पिशवीला खाली खेचत राहतो तर या स्प्रिंगचा जो ताण आहे तो या पिशवीला सतत वर वर खेचत राहतो पण अशी एक स्थिती येते की जेव्हा या स्प्रिंगचा ताण आणि अर्थचे अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा समसमान होतो मग अशा वेळी काय होते तर अशा वेळी आपल्याला ही पिशवी जी आहे ती स्थिरावलेली दिसते आणि मग आपल्याला वजन समजते या वजन काट्यावर किती वजन आहे या पिशवीचे वस्तूवरील ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजेच वस्तूचे वजन नेक्स्ट पाहूयात नेक्स्ट आहे अप्लाईंग ब्रेक्स टू अ बायसिकल तुम्ही सायकल चालवता सायकल चालवताना जेव्हा तुम्हाला सायकल थांबवायची असते तेव्हा तुम्ही काय करता तुम्ही ब्रेक्स दाबता ब्रेक्स दाबल्यानंतर काय होते तर तुमच्या 
पुढच्या आणि मागच्या चाकाच्या इथे रबर्स असतात ते रबर्स काय करतात त्या व्हीलला टच होतात दाबतात म्हणजेच ब्रेक दाबला जातो ओके आणि तुमची सायकल थांबते तर यावेळी कोणता फोर्स अप्लाय होतो तर फ्रिक्शनल फोर्स राईट नेक्स्ट पिकिंग अप पीसेस ऑफ पेपर विथ अ प्लास्टिक स्केल इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इथे हे सगळे आन्सर्स आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात क्वेश्चन नंबर थ्री वन और मोर फोर्सेस आर ऍक्टिंग इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स नेम दे अन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग एखादी वस्तू उंच बिल्डिंग वरून उंच इमारतीवरून जेव्हा खाली पडते तेव्हा कोणत्या प्रकारचे फोर्स अप्लाय होतात तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जेव्हा आपण तुम्ही गच्चीवर जा इमारतीच्या गच्चीवर जा आणि तिथून बॉल खाली फेका काय होतं तर बॉल वर इकडे तिकडे जातो का तर नाही तो सरळ खाली जमिनीवर पडतो कसं काय जमिनीवर पडतो तर आपली अर्थ अर्थमध्ये कोणता फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपली अर्थ वस्तू स्वतःकडे खेचून घेत असते सो इथे कोणता फोर्स येणार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नेक्स्ट अँड एरोप्लेन फ्लाईंग इन द स्काय आकाशात जाणारे विमान यामध्ये मॅकॅनिकल फोर्स मस्क्युलर फोर्स आणि फ्रिक्शनल फोर्स तसेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इतके सगळे फोर्स अप्लाय होत असतात नेक्स्ट आहे स्क्विझिंग शुगर केन ज्यूस विथ अ स्क्विझर मॅकॅनिकल फोर्स मस्क्युलर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट इज विनोईंग फूड ग्रेन्स विनोईंग म्हणजे पाखडणे ग्रेन्स म्हणजे धान्य धान्य पाखडण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा फोर्स यूज केला जातो तर मस्क्युलर फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन इन युअर ओन वर्ड्स गिव्हिंग वन एक्झाम्पल इच प्रत्येकाचे एक एक एक्झाम्पल द्यायचे आहे मस्क्युलर फोर्स तर मस्क्युलर फोर्स म्हणजे काय ते आपल्याला सांगायचे आहे द बोन्स अँड मसल्स ऑफ आर बॉडी हेल्प हेल्प अस टू परफॉर्म मुवमेंट्स आपल्याला हालचाली करण्यासाठी कशाची मदत होते तर आपल्या बोन्समुळे आणि आपल्या मसल्समुळे आपण हालचाल करू शकतो मस्क्युलर फोर्स इज यूज टू परफॉर्म ऑल दीज मुवमेंट्स आणि या सगळ्या हालचाली कशामुळे होतात आपण कशामुळे या सगळ्या हालचाली परफॉर्म करू शकतो तर मस्क्युलर फोर्समुळे आपण या हालचाली परफॉर्म करू शकतो द फोर्स अप्लाईड विथ द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्क्युलर फोर्स असा फोर्स की ज्यामध्ये मसल्सचा यूज होतो त्याला मस्क्युलर फोर्स असे म्हणतात फॉर एक्झाम्पल अ मॅन हू पुल्स द हँड कार्ट युजेस मस्क्युलर फोर्स टू परफॉर्म द वर्क आता हातगाडी ओढणारा जो माणूस आहे तो कोणता फोर्स यूज करेल हातगाडी ओढण्यासाठी तर त्याच्या मसल्सचा सो मस्क्युलर फोर्स द कुली लिफ्टिंग द लगेज युजेस मस्क्युलर फोर्स कुली काय करत असतो सामान उचलत असतो हो की नाही मग ते सामान उचलण्यासाठी त्याला कोणत्या प्रकारचा फोर्स यूज होतो तर मस्क्युलर फोर्स आणि तो मस्क्युलर फोर्स कशामुळे त्याला परफॉर्म करता येतो तर त्याच्या मसल्समुळे नेक्स्ट आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट आपली अर्थ काय करत असते सगळे ऑब्जेक्ट स्वतःकडे खेचून घेत असते तुम्ही इमॅजिन करा जर अर्थमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नसता तर अर्थवर इतक्या सगळ्या वस्तू राहिल्या असता का नाही सगळ्या अशा बाजूला बाजूला झाल्या असत्या हो की नाही अर्थमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्यामुळे आपण घर आहे आपल्या अर्थवर हो की नाही एखादा एखादी वस्तू जर आपण खाली ठेवली तर ती खालीच राहते ती वर उडून जात नाही दुसरीकडे जात नाही स्वतःचं स्वतः कुठेही मूव्ह होत नाही का बरं कारण अर्थवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्यामुळे सगळ्या वस्तू अर्थकडे ओढल्या जातात सो अर्थ पोल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑर ग्रॅव्हिटी फॉर एक्झाम्पल द रॉकेट दॅट टेक्स ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड अप्लाईज द मेकॅनिकल फोर्स अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नेक्स्ट आहे मेकॅनिकल फोर्स द फोर्स अप्लाईड विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड मेकॅनिकल फोर्स आता असा फोर्स की ज्या जो फोर्स वापरण्यासाठी अप्लाय करण्यासाठी मशीन्सचा यूज केला जातो त्याला मेकॅनिकल फोर्स असे म्हणतात खूप सिम्पल आहे सम मशीन्स आर यूज विथ द हेल्प ऑफ मस्क्युलर फोर्स वाईल सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑर फ्युएल दीज मशीन्स आर ऑटोमॅटिक मशीन्स हेल्प अस टू कॅरी आउट टास्क विथ द ईज अँड स्पीड फॉर एक्झाम्पल वॉशिंग मशीन फूड प्रोसेसर वॉटर पंप इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आन्सर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल्स विच डेव्हलप स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन दॅम ड्यू टू इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल्स लाईक इबोनाईट प्लास्टिक 
रबर दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड आता हा फोर्स कसा तयार केला जातो टेक्स्टबुक मध्ये एक्झाम्पल दिलेली आहे एक एका टेबलवर पेपर्स बारीक बारीक तुकडे करून टाकायचे आहेत आणि मग काय करायचे आहे कोम घ्यायचा आहे तो प्लॅस्टिकचा असतो किंवा तुमच्या पेन्सिल बॉक्स मधली स्केल घ्यायची आहे तीही प्लॅस्टिकची असते ती स्केल तुमच्या ड्राय हेअरवर रब करायची आहे घासायची आहे डोक्यावर केसांवर आणि घासल्यानंतर ती स्केल पेपरचे तुकडे जिथे ठेवलेले आहेत तिथे जवळ त्याच्या जवळ धरायचे आहे जवळ धरल्यानंतर काय होईल ते पेपरचे तुकडे काय होणार आहेत त्या स्केलला चिकटणार आहेत मग हे कशामुळे होते ती स्केल डोक्यावर घासल्यामुळे त्यामध्ये स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी तयार होते आणि त्यामुळे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स तयार होतो आणि म्हणूनच ते पेपरचे तुकडे स्केलला चिकटतात नेक्स्ट पाहूयात द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स आन्सर फ्रिक्शनल फोर्स इज क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन म्हणजे घर्षण घर्षणामुळे फ्रिक्शनल फोर्स तयार होत असतो टू सर्फेसेस रब अगेन्स्ट इच अदर अँड प्रोड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स दोन सर्फेसेस एकमेकांवर घासले गेले की फ्रिक्शनल फोर्स तयार होत असतो फॉर एक्झाम्पल द ब्रेक्स युज इन स्टॉपिंग अ रनिंग व्हेकल वर्क ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स चालणारी गाडी आपल्याला थांबवायची असेल तर आपण काय करतो ब्रेक युज करतो आणि ब्रेक युज केल्यानंतर गाडी थांबते का बरं थांबते कारण फ्रिक्शनल फोर्समुळे थांबत असते द फुटपाथ अँड स्लोप ऑफ द वॉक वेज हॅव रफ सर्फेसेस टू क्रिएट मोर फ्रिक्शनल फोर्स सो दॅट पीपल डू नॉट स्लीप अँड फॉल ॲज दे वॉक जेव्हा आपण रस्त्यावर चालत असतो किंवा फुटपाथवर चालत असतो तेव्हा आपल्याला व्यवस्थित चालता येतं कारण फ्रिक्शनल फोर्स जास्त असतो पण इमॅजिन करा वाटेमध्ये असं केळाचं साल आलं आणि तुम्ही त्या केळाच्या सालावर पाय ठेवला तर काय होतं तुम्ही पाय घसरून पडता कसे काय पाय घसरून पडता कारण केळाचं साल कसं असतं स्लिपरी असतं हो की नाही मग स्लिपरी असल्यामुळे काय होतं फ्रिक्शनल फोर्स कमी होतो रस्त्यामध्ये आणि आपल्या पायामध्ये किंवा आपण पायामध्ये जे स्लिपर वगैरे घातलेले आहे त्यामध्ये आणि गुळगुळीत सरफेस तयार होतो आणि त्यामुळे आपण पाय घसरून पडतो आता तुम्ही घरामध्ये आहात आणि घरामध्ये फरशीवर तेलाचा ड्रॉप पडलेला आहे तेल सांडलंय किंवा साबणाचं पाणी सांडलंय आणि तुम्ही त्यावरून तुम्हाला माहीत नाहीये तुम्ही त्यावरून चालताय मग काय होणार तुम्ही पाय घसरून पडणार का पाय घसरून पडणार कारण फ्रिक्शनल फोर्स कमी होतो तेलाचा ड्रॉप ड्रॉपमुळे किंवा साबणाच्या पाण्यामुळे आणि आपण पाय घसरून पडतो तो स्लिपरी होतो तो रस्ता ओके सो फ्रिक्शनल फोर्स जास्त असला की आपल्याला व्यवस्थित चालता येतं आणि फ्रिक्शनल फोर्समुळेच आपण ब्रेक दाबल्यावर आपली सायकल किंवा आपली कार थांबते नेक्स्ट मॅग्नेटिक फोर्स द फोर्स एक्झर्टेड बाय अ मॅग्नेट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फोर्स तुमच्या घरामध्ये तुमच्याकडे लवचिंबक असेल मॅग्नेट असेल तर मॅग्नेट दोन मॅग्नेट एकमेकांच्या जवळ नेले की ते एकमेकांना चिकटतात किंवा एक मॅग्नेट आणि आयन नेल किंवा खिळे असतील तुमच्याकडे लोखंडी खिळे तर काय होतं लोखंडी खिळा मॅग्नेटला चिकटतो सो यालाच काय म्हणतात मॅग्नेटिक फोर्स मॅग्नेटिक फोर्स इज युज इन मेनी गॅजेट सच ॲज डोअर बेल ह्यूज क्रेन्स दॅट लिफ्ट लोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह व्हाय मशीन्स आर ऑइल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम मशीन्सला वेळोवेळी ऑइल सोडलं जात जातं मशीन्समध्ये काय कारण आहे त्यामागचे मशीन्स आर युज टू सेव्ह आर एनर्जी अँड टाइम मशीन कशासाठी आपण युज करतो तर आपली एनर्जी अँड टाइम वाचावा यासाठी द मशीन्स वर्किंग ऑन मेकॅनिकल फोर्स शुड वर्क इफिशियंटली इफ दे आर नॉट ऑइल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी क्रिएटेड बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ दिस धीस मशीन जर आपण वेळच्या वेळी या मशीन्सला ऑइल दिलं नाही ऑइलिंग केलं नाही तर काय होतं तर त्याचा सर्फेस जो आहे तो रफ होतो आणि त्यामध्ये फ्रिक्शन जास्त होते घर्षण जास्त होते आणि घर्षण जास्त झाले तर ते मशीन व्यवस्थित काम करणार नाही जर आपण ऑइल सोडलं तर घर्षण कमी होणार एकमेकांना कमी घासणार आणि त्यामुळे मग ते मशीन व्यवस्थित चालणार सो इफ दे आर नॉट ऑइल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी क्रिएटेड बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ दिस मशीन इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इट विल स्लो डाऊन द स्पीड अँड इफिशियन्सी ऑफ द मशीन देअर फोर मशीन्स आर ऑइल्ड फ्रॉम फ्रॉम टाइम टू टाइम अँड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स कम्स डाऊन आफ्टर रिचिंग अ पॉइंट एखादी वस्तू तुम्ही वरती फेकली तर काही वेळानंतर ती खाली येते काय कारण आहे त्यामागचे अँड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स गोज अप ड्यू टू मस्क्युलर फोर्स फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे बॉल आहे तुमच्या हातामध्ये आणि तो बॉल तुम्ही वरती फेकला वरती फेकण्यासाठी कोणता फोर्स तुम्ही अप्लाय करणार मस्क्युलर फोर्स सो मस्क्युलर फोर्समुळे तो बॉल वरती जाणार ॲट वन पॉइंट ड्युरिंग इट्स असेंट द मस्क्युलर फोर्स बिकम झिरो आणि एका पॉइंट नंतर तुम्ही जो मस्क्युलर फोर्स त्या बॉलवर लावलेला आहे तो झिरो होणार आणि झिरो झाल्यानंतर काय होणार तर बॉल खाली येणार 
कशामुळे खाली येणार तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स देन स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इट पोल्स दिस ऑब्जेक्ट डाऊन दस अँड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड कम्स डाऊन आफ्टर रिचिंग अ पॉइंट पावडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ कॅरम बोर्ड तुम्ही कॅरम खेळता घरी त्या कॅरम बोर्ड वर पावडर स्प्रिंकल केली जाते काय कारण आहे त्यामागचे द कॉइन्स ऑन द कॅरम बोर्ड शुड मूव्ह स्विफ्टली ड्युरिंग प्ले जेव्हा आपण कॅरम खेळत असतो तेव्हा कॅरम बोर्ड वरच्या ज्या कॉइन्स आहेत त्या स्विफ्टली मूव्ह व्हायला हव्या असतात जर त्या मूव्ह झाल्या नाहीत तर आपला खेळ व्यवस्थित होत नाही ओके ना इफ पावडर इज नॉट स्प्रिंकल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द कॅरम बोर्ड देअर वुड बी मोर फ्रिक्शनल फोर्स दिस विल हेंडर द प्ले देअर फोर टू हॅव अ स्मूथ कॅरम बोर्ड सर्फेस पावडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ कॅरम बोर्ड जर आपण कॅरम बोर्डवर पावडर स्प्रिंकल केली नाही तर फ्रिक्शनल फोर्स जास्त होतो आणि आपली जी सोंगटी आहे आपला जो कॉईन आहे तो स्विफ्टली मूव्ह होत नाही आपण थोडं त्याला पुश केलं की तो थोड्या अंतरावर जातो आणि लगेच थांबतो तो इकडून तिकडे स्विफ्टली मूव्ह होत नाही त्यामुळे आपण कॅरम बोर्डवर पावडर स्प्रिंकल करतो पावडर स्प्रिंकल केल्यामुळे काय होतं त्याचा जो सर्फेस आहे तो गुळगुळीत होतो आणि ती कॉईन व्यवस्थित मूव्ह होते नेक्स्ट पाहूयात द रॅम्प ॲट अ रेल्वे स्टेशन हॅज अ रफ सर्फेस रेल्वे स्टेशनवरचा जो रॅम्प असतो त्याला रफ सर्फेस असतो का कारण खूप जास्त फ्रिक्शनल फोर्स तयार करण्यासाठी देर शुड बी मोर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएटेड ऑन द रॅम्प ऑफ द रेल्वे स्टेशन इफ द सर्फेस इज स्मूथ अँड स्लिपरी देअर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स पीपल युजिंग रॅम्प इन अ हरी विल स्लिप अँड फॉल डाऊन इझिली इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अँड कीप पीपल सेफ द रॅम्प ॲट अ रेल्वे स्टेशन हॅज अ रफ सर्फेस क्वेश्चन नंबर सिक्स इन वॉट वे आर वी डिफरंट मस्क्युलर फोर्स अँड मेकॅनिकल फोर्स कसे काय वेगळे आहेत हे मस्क्युलर फोर्स आणि मेकॅनिकल फोर्स ते सांगायचे आहे सो मस्क्युलर फोर्स मस्क्युलर फोर्स इज क्रिएटेड बाय आर मसल्स इन आर बॉडी मेकॅनिकल फोर्स कसा तयार केला जातो मेकॅनिकल फोर्स इज क्रिएटेड बाय द मशीन्स मस्क्युलर फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू द एनर्जी क्रिएटेड बाय द फूड वी इट जे अन्न आपण खातो त्याच्यामुळे काय होतं मस्क्युलर फोर्स तयार केला जातो आणि मेकॅनिकल फोर्स कसा तयार केला जातो मेकॅनिकल फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ऑर फ्युएल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बिट्वीन टू रफ सर्फेसेस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज क्रिएटेड बाय द अर्थ सर्फेस अँड इट ऍक्ट ऑन एव्हरी ऑब्जेक्ट प्रेझेंट ऑन दी अर्थ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऍक्ट अगेन्स्ट द डिरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शनल फोर्स मोशनच्या विरोधात कार्य करते आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग विद अन इन्क्रीज इन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे पडणाऱ्या वस्तूच्या गतीत मोशनमध्ये नेहमीच वाढ होत जाते आता गच्चीवरून जर आपण बॉल खाली फेकला तर बॉल फेकल्यानंतर त्याची जी गती आहे त्याचे जे मोशन आहे ते वाढत जाते नेक्स्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॅन बी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज फ्रिक्शन हे आपल्याला वाढवता किंवा कमी करता येते द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कॅन नॉट बी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे आपल्याला वाढवता किंवा कमी करता येत नाही क्वेश्चन सेव्हन राईट आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन युअर ओन वर्ड्स व्हॉट आर द थिंग्स दॅट कॅन बी डन बाय अप्लाईंग फोर्स आन्सर फोर्स कॅन बी अप्लाईड टू ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स लिफ्टिंग पुलिंग रायडिंग अ बायसिकल पुशिंग अ लोड स्क्विजिंग और बेंडिंग समथिंग ड्राइविंग व्हीकल्स यूजिंग डिफरंट मशीन्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द डे टू डे ऐक्टिविटीज आर डन बाय एप्लाइंग फोर्स वॉट इज मेड बाय वेट द ग्रैविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच मशीन्स रन ऑन मस्क्युलर फोर्स हैंडकार्ट प्लव ओर्स ऑफ बोट बुलक कार्ट हॉर्स कॅरेज बायसिकल ग्राइंडिंग स्टोन ग्राइंडिंग स्टोन म्हणजे पाटा वरवंटा आर द मशीन्स दॅट रन ऑन मस्क्युलर फोर्स क्वेश्चन एट सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल डॅश फोर्स इज टू बी अप्लाईड टू पुश अ स्कूटर दॅट हॅज फेल्ड बंद पडलेली स्कूटर आहे तिला ढकलायचं आहे कोणता फोर्स यूज करणार मस्क्युलर फोर्स डॅश फोर्स कॅन बी यूज टू पिक अप स्कॅटर्ड पिन्स पसरलेल्या पिन्स आहेत विखुरलेल्या त्यांना तुम्हाला गोळा करायचा आहे कोणता फोर्स यूज करणार मॅग्नेटिक फोर्स अ डॅश पुल्स अँड आयर्न नेल टुवर्ड्स इट सेल्फ कोण पुश करतं स्वतः स्वतःकडे आयर्न नेल्स खेळे तर मॅग्नेट 
dash force was used when the farm was plowed with a tractor tractor dware फार्म शेती प्लाव के लिए जाते कोणता फोर्स यूज केला जातो तर मेकॅनिकल फोर्स इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ डॅश दॅट रेन ड्रॉप्स फॉल टू द अर्थ पावसाचं पाणी जमिनीवरच पडतं कशामुळे तर ग्रॅव्हिटीमुळे आता आपण इथे हे जे आन्सर्स आहेत ते या पझलमध्ये फील करूयात सो हे झाले कम्प्लीट आन्सर So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.